えっ、ー、とではあの続きましてあのえっ、ー、と、えー、元北海道系の幹部でしたあの田田浩二さんに、えー、次々は逆を表す公安警察ということでお話をいただきますあの原田さん自身はその公安を直接担当したことはないようなんですけどもまあだから割とその的確な話をするっていうことでもあるわけですけどもあの,あの一般の人たちは本当警察の内情を知りませんのであのぜひあのここで基礎的な話をしっかりしていただければと思いますでその後、えっと第3部のところで今お話しした常岡さんそれから青木尾さんさんと3人で、えー、お話をしていただきますでは原田さんよろしくお願いしますはいどうもえー、っとあ,ありがとうございます、えー、昨日札幌から参りました、えー、出てくる時は自宅付近はマイナス7度<笑>という世界にあります東京も寒いといととううことでしょうまあこの程度だったら春みたいな<笑><笑>、えー。ということで今日はあのお私はあご今ご紹介いただいたように警察に38年ほどおりましたでその中で、えー、ほとんどですね刑事警察に席を置いておりました、えー、むしろその部内ではですねアンチ公安という多分ですねレッテル貼られたと思い貼られていたというふうに、えー、自覚はしておりますまああの外から内部にいて公安を外から見て、えー、大体、えー、まあ細かいことはあの実際にやっておりませんけれども、えーえー、方面本部長とかですね警察署長なんかもやっておりましたので。彼らが一体全体何をやってるかほとんど何もやってないというふうに僕は思ってましたけども、えー、そんなお話を交えてですね今日はあの秘密保護法関係でお話をさせていただこうと思いますさてですね、えー、秘密保護法施行が12月10日でしたよね、はいえー、あとわずかですけどもいよいよですね、えー、警察特に公安警察の出番が来たとこういうことですなぜそんなことを言うか基本的にですね罰則付きの法律が施行されるということは警察の権限が広がったということです、えー、つまり、えー、まあ,あ犯罪の捜査だけではありませんこの中には、えー、適正評価制度なんていうものもありますからそういうことも含めてですねこの法律は警察の手に渡ったわけです12月5日以降ですね、そういうことになりましたということですね、まあ、そこでですねまず最初に今日お話ししようと思うのは皆さん方ほとんど警察のことは知らないだろうというふうに思いますで私が中にいた時の警察とは一体どんなことかということをですね、はいえー、お話ししようかと思うんですそれで資料をお配りしてますからレジュメと一緒にですねえー、と簡単なあの日本警察の仕組みというのが書いてありますで要するにこの表で書いてあるのはですねこういうことです現在の警,警察は警察法という法律で仕組みが作られる、えー、15ページと16ページです警察法という法律で仕組みが作られておりますでこの法律を読むとですねあくまでも日本警察の組織単位は都道府県警察です。いいですね。えー、警視、東京の場合は東京都警察。これを警視庁、警察庁と違いますよ。警察庁は国の機関ですからね。東京都警察、北海道警察。東京都だけは警視庁というふうに呼びます。それでこの表に書いてあるのは、左側が国の警察機関です。上は内閣総理大臣から始まって、下一番下が韓国警察、この左の並びが国の組織です、右側が知事から以下、交番駐在所までが都道府県警察です。ところがですね、実はこの都道府県警察というふうになっているのをがですね、法律上はそうなっているけれども、事実上の国家警察であるということを皆さんに知ってもらいたい。それはどういういわけかとということをこれから簡単に説明しますつまり簡単に言うと人と物と金でもって警察庁が
都道府県警察を仕切ってる支配下に置いてるこういうことですじゃあ具体的にどういうことかっていうとまず皆さん分かりますでしょうまあ、東京都のは警視総監がトップですよね、北海道警察は北海道警察のトップ、高知県警は高知県警察本部長と、この人たちは何かキャリア官僚ですよね、多くの都道府県警察の上層部、ほとんどの幹部はですね、途中、右側一番下から何番目かに、地方警務官っていうふうに書いてありますけど、これが、ですね、実は地方刑務官というのは警察法にちゃんと書いてありますけども警視性以上の階級にある警察官は国家公務員になりそして、えー、その人事権は事実上警察庁が持ってますつまりねトップが国の,国の役人なんですよ簡単に言うとまずそれが一つですもの例えばパトカーやなんかの予算これ国の予算ですそれからえー、金予算ですね予算予算はですね都道府県予算と国の予算2つありますけれども警察の場合は金額から見ると当然都道府県多いわけですから莫大な数字なんですしかし都道府県警察の予算の大半は人,あの人件費ですそして主要な事件今回これから始まるであろうですね特定秘密保護法違反事件の捜査は絶対にですねこれは国の予算ので運用されます間違いなく特に公安警察の予算はほぼ全額が国の予算に賄われていますまあそういうようなことですねそれから国の警察機関のトップが警察庁長官がいますかね、えー、この警察庁長官の権限っていうのはそこにあの枠内に書いてありますけども極めて限定的なことになってます法律上はですよしかし実際はそうでない本当に事細かく警察庁は仕切ってきますから私は都道あの山梨県警と熊本県警の捜査二課長っていうのを担当した捜査二課長の役人の汚職選挙あ今忙しいでしょうね捜査二課はねえー、忙しかったです私も何回か、うん、全国的なレベルの、うん、選挙違反事件捜査やりましたけど全てですね警察庁報告事件です警察庁がゴーサイン出さない限り都道府県警察は着手さえできませんそれから途中で捜査の過程で候補者に手が及びそうになった時はもう大変ですよこれはブレーキかかってきて。特に、ね、政権与党側の代議士の実験をやるときは、本当にそうです。あるいはその本人の実験だけでなくてですね、あれ、連鎖性っていうのありますでしょ、公選法に。ああいうのをやるときに、当然、うん、連鎖性で引っかかってくるような事件については、本当に都道府県警察をやるときには大変です。警察庁との打ち合わせも必要ですしね。まあまあ、そういうようなこと、事件そのものにもです。そんなこと警察法にはどこにも書いてありませんからね。予算は違いますよ。予算はこれ、あの、公選法違反も、予算は国の予算ですからね。まあまあ、そういうようなこと。それからですもう一つ。都道府県警察の定員、人員ですね。体制。それから階級別の定員。これはね、すべて警察庁が決めた基準の中でやることになそういうことをまあ簡単に説明するそういうことです。で、ですから、都道府県警察になっているって実は違うんですよ。そこにね、今回の秘密方法の出発点があるんです。なぜそういうことがいいこれは戦後、えー、警察の民主化ということで、昭和23年に旧警察法ができました。この旧警察法っていうのはですね、市町村警察なんですよ、基本的に。市町村に。人口5000人以上の市町村に警察を置くという形でできたんです戦後の警察と,ところが昭和29年にですね現在の警察部ができましたそして今の形になったんです、ね、しかしこれは最初から国家警察にするわけにはいかなかったなぜ
それは戦前の警察が国家警察だったご承知でしょう皆さん国家警察の中には当然ね例の悪名を名高い特攻警察っていうのがあった治安維持法とかねいろいろなその他に軍機秘密保護法とかまあいろいろな法律があったわけですよそれを使っていろんなあの最初はね共産党の取り締まりだったんですよスタートしかしだんだん戦争が激しくなるに従ってやっぱり反戦運動とかですね政府あの政府の,あの方針に反対するあの言論とかですねそういうものも取り締まるようになったんですそういうことをやってきただから大勢の人がね特攻の調べの中でまあ拷問師みたいなねことが随分多く起きたと。いうふうに指摘されておりますまあまあそういうことでですね昔の特攻あの国家警察ということの批判を私は多分避けるためだったと思うそれで中間的なところでね形だけ私は都道府県警察にしたしかし形はそういうふうにしたけれども実を取ったんですよ国が管理できるような実の方を取ったそれを国民の皆さんほとんど知らないと私は思ってます、えー、まあ先ほどですね常岡さんからいろいろ警察腐敗の話も出ましたでその現在その警察はどういう問題を抱えてるかというとですねまあ,あ北海道警察、まあ、別に北海道警察の始まりではなかったんですけど古くは昭和23年にですね島根県警の警備の裏金問題が発覚したのが最初で。私の知ってる限りは三十数件のですね県警で、えー、警視庁も出てますよ何回も、えー、裏金問題を発覚しましたね私は北海道警察に在籍したんですがねほとんど、えー、発覚してですね9億6千万返還したでもこの9億6千万って嘘っぱちですからね皆さんまあまあそれは別として裏金それから冤罪ですね先ほどの常岡さんのお話、まあ、冤罪の定義もいろいろあってですね、えー、無罪の人がね、えー、有罪の判決を受けるというような定義をしてますよね政府は。じゃあじゃあですね警察に誤認逮捕されたり警察が逮捕して検察庁へ送致された事件が起訴にもならないつまり裁判も始まらないと終わるってケースあるでしょ最近。殺人事件でもありますよましてやですね常岡さんのように被疑者とされていいですか被疑者とされてガサかかけられてという事件これ皆さん冤罪じゃないですか違いますかでも政府の定義では入ってないんですよそういう事件がね無数にあるんですよ実は冤罪私はねこうしたその事件をね隠れ冤罪というそれから最後は警察官犯罪です。年間大体80人から90人ぐらいが逮捕されてますよね今そのほかに逮捕されるまで至らないですねいろんな不祥事が起きてますよねなんでこんなことになるかまあそのことをお話しするともう1時間以上かかっちゃうので、まあ、それを別としていずれにしろですね現在のの日本警察っていうのは簡単に言うとそういうことなんですよそういうい組織がこれから皆さんねさっき外事参加のお話が出ましたけど大きな権限を使うことになるんですいいですか選挙の争点にほとんど出てきませんねこの秘密広報の問題まあ最近ようやくポツポツ集団的自衛権がどうだとかそんな話はちらちらまあそういう関連だとは思いますけれどもね表だって秘密特定秘密保護法がこれは重大な問題を含んでいるという選挙の争点には私はそんなになってないというふうに感じてるんですけど皆さんはどうでしょうか。えーまあ、そういういことで市民が知らない警察ということをお話ししましたさて、えー、時間もありませんから
、えー、次にあの、えー、そしてその秘密保護法を、まあ、担当するです、ね、公安警察というのは一体どんな警察かさっきあのほとんど常岡さんがお話しいただいたしこのあと私よりむしろ詳しいですね青木さんからお話しいただいたらよろしいんじゃないかと思うんですけれどもあの一つはですねそこへ書いたようにさっき簡単に説明しましたようにかってのですね特攻警察の流,の流れを組むというふうに言われてますこの辺は清水弁護士が非常に詳しいので後からお話しいただけますそれともう一つはあのさっきの資料の,あの見ていただいた真ん中付近にですね簡単なあの北海道警察と警察庁の部門別に分かれてますねでそ,そこを見ていただくと分かるんですけども上から総務部警務部って書いてありますこれがね管理部門っていうことで人事とか議会対策とか公安委員会とかいわゆるいわゆるその警察の頭脳と言われる部分が総務警務なんですよで次がですね生活安全部以下警備部までこれをですね大体実動部門って言ってますでこの交通部までぐらいはですね皆さんねあの交番を見たりあるいはその交通取締りを見たり刑事ですと刑事ドラマに登場したりということで、まあ、比較的表に、まあ、出てませんよ全部なんて全然ほとんど出てないけれどもまあ一部はですね皆さんの目にさらされている部分はあるしかしですねこの警備公安部門っていうのは逆に言うと警察の裏の顔です闇の部分です私は退職時は北海道の田舎の釧路方面本部長というのポストにいまして警察署は10所ぐらいを持ってましたまあそういう中で当然公安部門も本部の中にありました彼らが何をやってたかほとんど分かりません警察署長もやってましたけどほとんど分かりません大体警備部の幹部が本部長と室とか所長室に来て現在どういう仕事をやってるんだという報告に来た記憶がないで本部長の時にしびれを切らして「君は一体毎日何やってるの?」聞いたことがあります2週間ぐらい経ってですねしぶしぶなんかチャートで書いたのを持ってきましたつまりそれはあるうん団体の身の中にスパイを作るための工作活動をやってます。延々と何年も。<笑>でですね。で、その時思いました。あ、これはね、私はさっき言ったように、警備公安の仕事をしていなかったので、アンチ系公安だと思ってるなと。で。差し支えない部分だけを持ってきたなと思いました。まあそれ以来ですね、あ好きなようにやってくださいよって感じですよ。まあまあそういうようなことでですね、まさに闇の顔。ましてやですね、内部でもそれですからね。マスコミの取材をするために、うん、警視庁あたりは分かりませんけども、各都道府県警察には警察記者クラブという。警察署にも大きな警察署に記者クラブがありますしかしですね取材対象にはなってませんね公安警察もっぱら刑事か生活安全か交通かそんなようなところばかりですよしかもそれは警察から提供される情報で記事を書いてあるんですねまあまあそういうようなことで、えー、マスコミもほとんど取材対象になっていないしたがってその闇の深さはですねどんどんどんどん深くなっているとこういうことだと思いますさてえー、警備公安警察公安警察は何やってるかと書いてある共産党過激派右翼労働運動外国人これ外地ですねそれから、うん、市民運動どんな市民運動憲法改正反対原発反対ですね、えー、それから
反戦運動あるいはですねオンブズマン活動ってありますでしょ皆さん知ってるでしょ弁護士さんがやってるの結構多いけどオンブズマン活動なんかもですね対象になってます、えー、私は北海道警察の裏金についてですね、えー、発覚した時に、えー、同系本部長はあのー、そんな事実はありませんというふうに議会で証言しましたそれで私はこれは嘘を言っていると私が在職した時はほぼ予算の 100% は裏に回ってましたので、ね、私の体験からしてて全く嘘というふうに思ったので、えー、記者会見を開いてそれは嘘でしょうというふうに言ったわけですねそのど何が起きたか今日はどうでしょうかねこの会場に公安の方来られてると思いますが<笑><笑>まああの当時いろんなオンブズマンの人たちが主催するですね集会に行くとほとんどの場合は尾行がつきましたね今の公安の尾行が下手なんてすぐ分かりましたね<笑>、ええ、まあまあそういうことで、えー、裏の顔そして相手は共産党とかですねそこ書いたようなことで何が一番目的かっていうことですよでこれはねあのー今言った監視対象の団体とか個人を監視下に置くために組織の中にスパイを入れるってことです警察のスパイをこれがですね最大の番目ですですからね警備の場合はですねまあ最近時々事件として立件するようなこともあるようですけどもうーん主たる目的は情報収集ですから情報収集であり、えー、組織に対するスパイの送り込みがこれが公安の仕事です先ほど、あのー、外事参加の流出したデータのお話がありましたあの通りです、えー、イスラムコミュニティにですねいろんなスパイを送り込もうとしていろんなことをやってたとあの中にはっきり出てきてますよねですからうーんまさにスパイでそのスパイのですね、えー、る情報収集ですからしかもですねほとんどの場合はですねその情報がを使って刑事事件として立件をするということはないんですつまりそういうこと刑事はほと多くの場合協力者を使ってね事件を立件する場合になります。時々。それが問題になるケースが結構あるんですね。ついこの間も大阪でありましたよね。えー、しかし、警備公安の場合は、そのスパイを、例えばね、承認にするような場面が起きるような使い方をしない。そんなことしたら協力者を潰すと同じでしょう。スパイを潰すと同じ。だからほとんどしない。私が在職中はですね、私刑事ですからね、刑事の連中を公安のことなんて言ってたか、公安の情報なんて言ってたかちょっとご披露しますね。刑事が公安の情報は警備情報って言ってたんです。ああ、また警備情報だよな、それ。こういう言い方です。つまりどういう意味か分かりますか警備情報っていうのは嘘が多いという方法。要するに、嘘っていうか、要するにものすごく拡大されてる。そうでしょう。情報の裏は内部で取らないわけですからね。どんなに、この,この小指の先ぐらいの情報ですよ。膨らませるんですよ。そして上の方が喜びそうな情報を報告する。それを刑事連中はそ外で見て知ってるわけですよ。それで、警備の、公安情報とはね、北海道で言いませんでしたけど、警備情報って言ってます、刑事連中。ですから、警備のことを刑事が悪く言うときは、あ、またこ警備情報言ってましたよ。だから、例えば刑事がね、刑事の中で刑事がある情報を取ってきて、なんかあやふやだと、お前それ警備情報でないのかこういうね、こういう言い方をしてましたよ。これ本当ですよ。まあ、あの、警備と刑事とはちょっとね、こういうところがあるんですよ。我々はじゃあ、コアの連中から何て言われたの泥系って言われた。
、泥棒刑事っていう意味です。ね、毎日毎日起きる泥棒事件、何とかして研究したいって言ってことに、血の向こうになってましたからね、当時はね。まあまあ、そういうようなことで、私は泥系だったわけです。で、まあ、その、警備公安警察、先ほどあのー、ね、綱岡さんからお話あったように無能だというご批判がありましたでもですね我々の時代どういう時代だったかそれはですね皆さん方ご存知ですか安保闘争なんていうのはね神馬美智子さんがあの国会に突入したデモの時に亡くなりましたよねああいうようなことの時代があったり火炎瓶闘争があったり学園紛争があったり爆弾闘争があったりそういう時代がずっとその時に私は現場にいたんです当時のデモなんてすごかったです渦巻きデモなんていうのがあったんですよ今のデモなんてお祭りですよあれ私から言わせるとね音楽かけたりなんかしてねせいぜい太鼓鳴ってるぐらいかなまあまああれがデモかなと思う程度まああの小学生のあの遠足の行列にちょっと手の入った程度だなと私は思うそれに比べて機動隊の装備はすごいですよねあんなのなかったんですよ我々ある時代にはあとのヘルメットと盾ぐらいでしたけどねジラルミンそんなもんでしたまあまあそれは別としてそういうですねあの公安警察で流星を誇った時代があったんですよしかしそれはね、共産党も衰退し東西冷戦もなくなりね、過激派まあまあ今でもあるんでしょうけどもあの爆弾闘争もなくなりっていうようなことで次第にね公安警察のお客さんがねなくなっていったわけですよ。当然その予算とか人員とかそういうものの削減傾向に行きますね。そこに起きてきてたのはですね、9.11 アメリカの同時多発テロですこれで一気を吹き返したんですよそれともう一つはさっきお話があったようにまああのオウムのですね一連のテロ事件ですねあれはテロですよねああいうような問題があって少しずつ勢力を回復,回復してきたそして長年ですね日本警察はですねスパイを取り締まる法律を持ってないスパイ天国というふうに長く警察内部や政権与党の中では話されているそれがですねようやく秘密保護法というのができたわけですねまさに、えー、公安警察の春を迎えたわけですそういう時期に今ぶつかってるんですね、えー、さてですねそういうことでえー、じゃあその特定秘密保護法と公安警察とどういう関係にあるのかこういうことなんでしょうけどこの辺はですね専門家の清水さんから後からお話があろうと思いますので私からはあのできるだけ、えー、要点だけをお話ししようかと思うんですけども私はですねこの法律の中にですね随分あの警察庁長官の権限っていうのがあるなと。いうふうに見てます。で、先ほど言ったように、現在の警察法っていうのはですね、あくまでも都道府県警察ですね。ね、原則。それを実情実際は国家警察にやってるんです。まあ、若干まあ私から言うとね、遠慮がちにやってたのはね、ようやくここに来てですね。本書を出してきたのつまり警察庁の長官の権限というのは随所にありますよね。えー、まあ秘密の指定ももちろんのことですけどねそのほかに適正適格性調査なんかについてもですねやることになっておりますでしょう。まあそのほかにもいろんな権限がありますしこの法律自体が。まあ、問題だっていうのはよく分かりますけれどもあの、えー、警察がいよいよですね国家警察という姿を本格的に表してきた
ということが一つ言えるもう一つは二つ警察の関連は二つですよね、えー、特定有害活動の防止に関する事項それからテロリズムの防止に関する事項これがですねあの警察が所管するこの秘密保護法の指定の部分あの罰則の取り締まりは別です指定の部分だけに限っていくとこの2つなんですよねでこのスパイ活動というのはですね先ほども言いましたけれどもスパイを取り締まる法律っていうのはこれまでなかったこれが新たにできたというのはとっても大きなことだと思いますしえー、このスパイ活動っていうのはですね何も公務員だけにやられてたんじゃないんですよ皆さんあのですね財界とかねそれからマスコミへなんかの工作それとかラあのラ,ラチ事件これなんかもですね私はまあテロかもしれないけれども、まさに典型的な、あのですね、警察内部では、私たち在職主義はこの部分、えー、特定有害活動っていうのはですね、こういうふうに、対日、対象の対ですね、対日、日本、有害活動、対日有害活動とやってました、警察内部。今でもそういうふうに警察の教科書に載ってます。我々もそう習いました、対日有害。ですからこの対日有害活動の中にはもちろんスパイですねそれから財界あるいはマスコミ等に対するあるいはその主要な産業に対する工作そういうものとか拉致事件とかこういうものがですねこの特定有害活動の中に入りますそれともう一つテロリズムこれは分かりますよね国際テロ先ほど常子さんのお話のあったようなことなんかも当然警察の特に大事警察の仕事ですしこの他にですねサイバーテロなんかも入ってますサイバーテロっていうのが分かりますかネットワーク対象のいろんな妨害行為とかと言うんですけどもサイバーテロなんかもですねこうしたテロリズムの防止に関することの中に含まれるということですねまあそういうようなことでですね公安警察と密接な関係があるとこういうことですねそれからもう一つ当然のことながらですね秘密防衛罪秘密漏洩罪ですねの捜査これはですねまさに公安警察が担当してますしますねで特にですねあのこれは私は非常に問題だなと思うのはうんこれ秘密秘密の何が秘密だっていうことは行政機関の長が決めることになっているはずでそうしかし皆さん方は知らない知らないそうするとうん犯罪っていうのは構成要件っていうのがありましてねそれでその構成要件っていうのは国,あの国とか都道府県の条例とかによる法律条例これによってですね何をやったら犯罪活用のこときちっと明確に書いてあるわけです。我々はそれを構成要件って言ってました。で、この構成要件に触れる行為が犯罪なの。まあ、その他に条件、要件はありますが。基本的には構成要件に触れる行為が犯罪なんです。しかしですね、この特定秘密は何か、内容。これはですね、皆さん方知らないわけです。誰も知らない。知ってんのは、指定した人だけですよねそうすると構成要件が行政が勝手に決めることができるってことになりませんかと私は思ってるんですつまり、えー、財政法定主義っていうのがあります先ほど来私が言ったのは法律で決めるんだ条例で決めるんだ犯罪の中にだとこれは財政法定主義と呼ばれてましてねで民主主義では当然の原理というふうに言われてますけどしかしこれは行政が犯罪を決めるということになったらまさに
民主主義の原理である法財政法定主義に反するのではないかというそもそもの問題があるそういうことを犯罪として警察が捜査をするということになりますよねそれから、えー、もう一つはですね大変あの重要なことなんですけどあの、えー、このほかですねさっき言ったあの、えー秘密を特定秘密を取り扱う人たちの適性を評価するという制度がありますよね。えー、っと犯罪歴があるかとかね、えー、酒癖が悪くねとか借金してねえかとかそういうようなことを調査するっていうわけですよ。ね、でこれは何も公務員だけじゃないうん民間の企業も対象になる部分があるわけですね契約を結んでいる民間企業そういう人たちも対象になる。ももちろん警察職員も対象になるそうするとですね、えー、私はさっき警備警察のうん主たる任務は情報収集だというふうに申し上げましたじゃあこの情報収集はの法的な根拠はいかんということになると私はない。して警察のこれまでの裁判例等の主張によると警察法2条が根拠であるというふうに主張していますしかしこの警察法2条っていうのは警察はどういう責務を負ってますよってことに書いてあるんです警察の2条警察の責務を書いてあるしたがって彼らの言い方は警察の責務に書いてあることだから公共の安全の秩序と秩序の維持を警察がやるんだから当然のことながらその責務を達成するためには警察法2条を根拠としてね情報収集ができますそういう主張ですしかし私は違うというふうに思いますそれはいいですか情報にもいろいろある公開された情報もあるしかし個人の秘密にしておき,ないおきたい情報については私は法的な根拠が必要だというふうに思います。今はそういう情報はですね、捜索差し、先ほどの常岡さんのおっしゃったように捜索で差し押さえで以上なんかっていう難しい問題じゃないです。これです。捜査関係事項紹介っていうのは刑事訴訟法でできることになっていますこれ一本あればですね皆さんの個人情報は紙っぺら1までなんぼでも入手できるんですよ例の外事参加のデータの中にある大使館の職員の銀行口座が全部外事参加で取られてた形跡があります皆さん方お一人お一人の何も悪いことをやってない皆さん方のうんお一人お一人の個人情報を警察は犯罪捜査のため必要があるという理由だけでこの紙っぺら一枚でどんどん出します警察の情報収集のそういう世界なんですよでまあまあそれは別としてね、まあ、その情報収集に法的な根拠がないということ自体が問題ですけれども今度はですねこの秘密保護法がですねその法的根拠がない情報収集もですね法的根拠になる恐れがあるんですよ拡大解釈つまりさっき言ったようにね個人個人の情報で、ね、酒癖が悪いとか犯罪歴があるとかねそういうようないろんな病歴も含まれてしまうんですよね精神病歴そういう全くの個人情報はですね今度はですね堂々とですねこの秘密方法を拡大解釈をしてこれを根拠にして警察が取るそういう時代が必ず来ますよまあまあそういうことでですね、えー、公安警察はですねいよいよその力をですね外の方にこう出してくるだろうというふうに思いますそれで、えー、2番目に移りますけども「馬脚を表した」と書いてあります、えー、先ほどあの常岡さんから視線予備貌のお話がありましたあの通りだと思いますでここに書き忘れたんですけどねあのもう一つ書こうと思ってすっかり失念したんですけどもう一つはですね2010年の3月にですね
皆さんご,ご記憶にありますか国松警察庁長官が狙撃されてその事件が捜査したのにあの検挙できなかったして事故になっちゃったっていう事件があったんですよ。それが2010年になったんですねその時に警視庁の公安部長がですねあの犯罪は、えー、オウム真理教による組織的な犯罪だということをなんか記者会見で喋ってたか声明文を出したかなんかしたんですねその挙句に今度逆に、えー、訴えられて、えー、維新負けたんですね国賠訴訟でまだ控訴していますよねまあそういうようなこと等もここでちょっと書き下ろしましたけどもそういうこともありましたそれで続いて同じ年にですね例の警視庁外事参加の秘密漏洩事件がありました、えー、そして実はその3番目にある「岐阜大垣」っていう書いてあるこれ皆さんあんまりご承知でないと思いますが私は13日に岐阜県へ行ってきます、えー、これどういう事件だったかっていうと中部電力の子会社がですね、えー、岐阜の大垣市の風力発電所を作るという計画を持ってましてでそれを作るためにえー、計画が分かったので地元の自然保護に関心のある人たちが反対運動を始めたわけですねそれを大垣市署の警備公安ですねが視察をしていろいろな個人情報書を取ってですねこれは当然の当たり前のことにしてやってるわけですところがあろうことかこの情報をですねその子会社の関係者に警察も漏らしたわけですそのことが一部の新聞に報道され今、えー、岐阜では大きな問題になっておそらく多分国賠訴訟が始まると思いますそんなことで、えー、こういった集会を開くので来てほしいと言われて13日帰ったらすぐですけど行くことにしておりますで、えー、それからもう一つこの広岡あの鶴岡さんのさっきのお話の中にちょっと出てきましたけど私はね最近これ警備公安警察だけではなくてあの警察全体にそうなんですけどガサの現場にですねバスコミが来てますよねあれはね完璧にリークですからね私はさっき言ったように捜査二課長をやってました。捜査二課長をやってるとですね、役人の汚職事件を捜査してるわけです。役人の汚職事件や選挙違反事件で当選者を逮捕するなんていう事件をやるときには、これはですね、絶対にマスコミには知られたくない。けあの裁判官の逮捕状を取ってですね、初めて発表ということに持っていきたいと思って常に仕事,あの仕事をやってました。ですから、まあ、してやガサの現場にマスコミを連れていくなんてことも、拉致外、基本的にね、皆さんね、警察の犯罪捜査というのは、秘密裏に行うことなんですよ、作業として。そんなマスコミ一緒に連れてね、ガサの現場に行っちゃいけませんよ、これは。どんな事件でも、窃盗事件でもだめです、基本的にはヤクザの事件でもだめです。皆さん方はね、ヤクザの事件ならいいだろうと思ってるけど、基本的には違いますよ。それがどんどん崩れていってるんですよ。そして今回の常子さんの事件だって、常子さん以外のところ全部ガサ入ってるんですよ。で、常子さんの場合のご自宅は、まあ、いろいろな理由があって、ガサを避けた。こういうことでしょう。そっちが基本なんですよ。本当は。理由は別としてね。それは、なぜ、えー、そういうことをするかっていうと、必ずしもね、警察が着手したからって有罪判決を取れるわけがないっていうケースばっかりじゃないわけですよ。私たちはそれを恐れてたんです。役人の汚職で人道をかけたそれがマスコミに抜けた書かれた事件になりません検事も起訴しませんそうなるとどうなんですかマスコミに書かれたら役人どうなりますか懲戒免職になったりあるいはならならくてもね将来は警察に疑いをかけられたということだけでねダメでしょうそういうことを心配してたんですつまり犯罪捜査っていうのは基本的に被疑者であろうと被害者であろうと同じようにその人その人の
人権についてですね最新の注意を持ってですねやるというのがね当然の基本的なセオリーなんですよそれが今全く失われていると私は思っています何も公安だけじゃないですまあそういうようなことですねそれとまああのその他に、えー3番目に移るとですね、今、警察はですね、どんどんどんどんその権限を拡張してます、私は秘密保護法もその一環だと思ってますけどね、でその警察内部や学会の中にも、警察権の拡大をしようという、はっきりとした動きが現実でありますし、まあ、そのほかですね、もう一つはですね、あのー、皆さんね、今日ここにおいでになる場合、どういう交通機関を使われたかわかる。ここへ来る前にいわゆる防犯カメラと称する監視カメラに映像を撮られないでここの会場に来られた方一人もいない何かあった時に必ずあの映像が今使われるその映像はどういう手段で警察を入手するかさっきと同じです捜査関係事項証これ一本で出ますからね今,今この監視カメラに関してですね、設置の基準とかそれに撮られた、うん、映像の管理とか警察に対する提供とかそういうことに関する法律はありません警察が今自由に入手していますそしてこの監視カメラと警察が持っている膨大な写真,あの写真のデータがありますこれとリンクさせようとしています実実際際にに警視庁なんか実際に試験運用にかかってますつまり監視カメラに映った映像をテロ対策と称して警察が持っている映像とする即座に対象できるシステムです今あれでしょタクシーのドライビングなんとかってやつも警察に提供されてるでしょもうそういうですね監視網がもうがんじがらめに作られてるんですよこれもですね、何回も言いますけど、法的根拠はないんです。これも私はね、事実上の権限の拡大、しかもマスコミはそういうことにほとんど気がついてない。当然のこと、何か事件があるとですね、必ず出てきますよ、最近。監視カメラの映像を使ってですね、今、犯罪を捜査してます。当たり前のようにして記事になってますでしょう。でも結構、日弁なんか、日弁連なんか、あれは絶対おかしいということをはっきりおっしゃってますよね。まあ、しかし、警察側はあれには法的な根拠は必要がないという主張ですよ。でね、こういうね、えー、あそのほかにね、職務質問なんかもそうですよ。警察官職務執行法第2条に質問という項目があります。この職務質問にはです、ね、極めて厳格なあの条件がつけられています。しかし現在現場で行われている職務質問はこの警察法2条の要件なんかで全く無理してません単なる要件はないけどとにかくバンをバンって分かりますかね声をかけてみようバンかけろとこと現場の警察とそういう指示をしてるはず関係ないです要件はですからね対象が中学生だったり高校生だったりやりやすい相手に向いていくわけですけれどもまあいずれにしてもそういうね職務質問とかそれからよく大きな警備やると検問やってるでしょ車次から次へと止めてよくテレビに出ますでしょトランク開けて中やったりひどい時は車の下までなんかあの検査やる凶器の検査やったりなんかするために入れて検査してますでしょあれ法的な根拠ないんですよ皆さん全く皆さんがあのー、任意で応じてるだけですしかしあの検問を突破して逃走して抵抗したら間違いなく公務執行妨害で逮捕されますおかしいでしょでも皆さん方全然おかしいと思わないまあまあそういうようなことでねそ,、あのー、そのほかですね皆さん最近犯罪捜査見せたら分かるでしょう DNA 鑑定って仕切りに出てきてます
4億7千万分の1の確率、個人を特定できる、究極のね、究極の個人情報でしょう、DNA っていうの。そしてあれだって今、警察は何の法的な根拠もないのに、どんどんデータベース作ってるんですよ。これも法的根拠ないんです、実は。写真も指紋もそうですよね。今刑事訴訟法上は写真と指紋は逮捕されている時だけ強制的に取れることになる。しかし今、万引きで任意の事件も取ってるでしょう。写真も指紋も。あれも法的根拠がない。あちらこちらにですね、今,今の警察庁の権限を拡大して、法的な根拠のない行為をどんどんどんどん進めている。そういう状態にあるということをお話ししたいんですね。その他ですね、えー、取り調べの可視化という問題、皆さんご存知だと思います。あまりにも冤罪が多いのでしかもその大半の要因は、うん、警察における取り調べにあるということになってですね、えー、取り調べの全面可視化をするべきだと可視化っていうの分かりますね録音録画ですよするという議論が相当前に起きた34年前に起きてきたのかな日弁連は全面あの、うん、可視化を要求してますけども。結果的にはもうすぐ法律できると思いますが最終的な出した結論は何かっていうと裁判員裁判対象事件だけをやりましょう皆さん裁判員裁判っていうのは一体全体の事件のうちにどのぐらいの比率だと思いますか私の調べたのは 1.5% ですわずかそれだけが対象になるというつまり日弁令の主張をする全面可視化なんてこと,とんでもない部分でね行きそうなんです今まだ正式に決まってませんおそらくこれから決まるんでしょうそしてそしてですよここからが重要そしてそんなにね可視化可視化って言うんだったら分かりましたとねそれじゃあ新しい権限を我々にくださいよって言い出したんですよ警察側はどういう権限だったかっていうと例えば、通信傍受をできる犯罪って今でもあるんです。暴力団事件とかね、そういうことは、通信、携帯を含めていろんな通信を傍受する、聞くってことですね。それを裁判官の令状をもらって、えー、やれることに、もうすでに法律があります。その対象犯罪をもっと広げろという要求。それから、会話傍受。会話傍受っていうのは、皆さん方のご自宅の部屋にですね、盗聴器なりのをセットして中での会話を聞きますよというそういうことも必要ならやれるようにしましょうということとかね司法取引取引ですねあんたの刑を免除したりなんかするようにするから情報を出しなさいよとそうすれば刑を免除したり軽くしたりあげますよと簡単に言うとそういう制度ですそういう制度を導入しようとするべきだまあその他にももっともっとたくさんあるんですよこうぐらいありますよあ私の方に書きましたえー、っとまあそう、まあ、そう,そう<笑>すいません余計なことで一つ読んでねで、まあ、そういうようなことですね実は可視化の,の議論始まったはずの議論がどこかですれあの変わっちゃったんですよ逆にむしろそっちの方が強まる可能性皆さんねこうしたさっき言ったそのか N システムなんかありますね、車の。ああいうものを含めて、監視カメラ、それから今の申し上げたいろんな盗聴の問題、あるいは秘密保護法のもあ、盗聴の問題等のこの権限拡大っていうのはですね、皆さんね、どっかでね、この秘密保護法とリンクしてんですよ。絶対リンクしてると思いますよ。ですから、こういう手段は何も今言った捜査手法の高度化っていうのは何も刑事警察の犯罪捜査の問題だけではないんだということを皆さんねよく知っといてください多分公安警察これ使い出しますよ特定秘密保護法の捜査が始まったらまあそういうようなことでですねもう時間はありませんので最後にえー、書いてありますけどもまあ、今こうしたですね、警察権力、腐敗した警察権力、これに対するです、ね、チェック機能はほとんど今、日本社会にはない、ここに列挙したようにね、行政も議会も
、さっき言った公安委員会、警察を管理するはずの公安委員会も、それから裏金問題をチェックできたはずの会計検査員も、都道府県の監査員も、全然チェック機能はなかったですね。今もないと思いますよ。それから司法、司法もそうですよ。特に裁判所がそうですよね。さっき、鶴岡さんがおっしゃったガサの話。皆さん逮捕状っていうのは裁判官が、警察がですね、警察の警部以上の幹部が、警察に対して、いや、裁判所に対して、令状を請求することになってます。逮捕状は警察、あの警部以上の警察官が令状請求すること。この警察の逮捕状は、裁判官が審査するわけですね。本当に逮捕するための相当な理由があるかどうか。あるいは証拠隠滅の恐れがあるかどうか、逃走の恐れがあるかどうかということを審査することになっているんですよ。そして、そういうあれがなかったら、却下することができるんですね、裁判官って。ガサ状、ガサ状っていうのは、捜索差し押さえ許可状のことですけども、その他に検証許可状とかですね、えーえー、鑑定処分許可状とか、いくつかの、あのー、令状があるんですけど。それのですね、確か私の記憶,ああ、あのー、記憶ではですね、えー、確かですね、逮捕状、去年の数字です、逮捕状のですね、却下率っていうのはですね、零点七、零点零七、そのぐらいの数字ですよ。一パーセントなんて全然いってないです。それと、ガサ上はもっと低いです。0.04 か 0.4 か、ちょっとごめんなさいね、あの本にはちゃんと書いてるんですけどね。<笑>まあまあ、そういうことで言いたいのは、まあ、率はちょっとね、不正確で、ごめんなさいね、あのそんな記憶なんですよ。で、要するに言いたいのはですね、その裁判官の令状審査機能がですね、非常に低いというふうになってます。ですから、ガサ状なんですよ、ほとんど請求したら出るんですよ。だからこそね、犯罪として成立するかどうかわからないような事件について平気で出るわけですよね。そういうことでですね、現在こうした警察権力に対するですね、チェック機能っていうのはですね、えー、ほとんどない。それと、最後に言いますけど、マスコミもそうです。今、現在、記者クラブ制度っていうのは、警察記者クラブ制度ってありますが、基本的にですね、新聞記事にするネタはあの警察から提供されますそれによって書いてますその情報のネタ元をですね締められたらマスコミは万歳です新聞記事を書けません今調査報道っていうのがありますけどねマスコミあの警察発表以外の方法でいろんな内部告発を受けたりなんかしてね、まあ、内部告発なんかはこの秘密方法でほとんどダメになると思いますけども、まあ、いずれにしてもその内部告発によってですね、えー、書かれていた調査報道ですねこんなものもですねほとんどないでしょう今ほとんど、まあ、選挙が始まればですねテレビ局に対してですねなんだか知らないけども自民党がね、えー、文書出してね警告なのか、要望したのかよく分かりませんけどもいろいろ事細かい注文はしたというようなことが報道されてましたけどもまあいずれにしてもですね、まあ、一連のねこうしたそのマスコミに対するね締め付けっていうのはこれからも厳しくなるんじゃないかなと、まあ、特にこの秘密保護法ができたらそういう心配があるということは前から言われてましたけれども。まあ、この辺りはですね、また青木さんから後からお話しいただければいいよろしいんじゃないかと思います。時間になりましたら、ね、非常にあの、えー、取り留めのない話になりましたけど、ね、私の話はこれでお話しして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。なんか最後の方はこう話をまとめられてしまったので、まあ、終わりになってしまうんじゃないかっていうのを、そういう不安を持ちましたけども、まだ終わりじゃないんですか。あ、そうですか。はいあのーこれからあの三人であのお話をしていただきたいと思っておりますので。
。どうもありがとうございました。はい。あのえっ、ー、とスープであのえっ、ー、とテーブルを組み直します。あの休憩時間って特に設けてないんですけどトイレとかの方が用があれば今のうちお願いします。